വെബ്സൈറ്റുകളെ പരിചയപ്പെടാം എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് കൂടി ഞാൻ എൻ്റെ പേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗത്തിൽ വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന അഞ്ച് വെബ്സൈറ്റുകളെ വീതം പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റുകളെയാണ് ലിസ്റ്റാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തുള്ള അഞ്ച് വെബ്സൈറ്റുകളുടെ വിശേഷമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള ലിങ്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഭാഗത്തായിട്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിലെ ആദ്യത്തെ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഷെയർവെയർ ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് കോം ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ലൈസൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് അതായത് ഗീവ് എവേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നൂറ്റി അമ്പതും ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും ഡോളറുകളൊക്കെ വില വരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്ലിക്ക വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ ആ ദിവസത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഓഫർ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഡോളറിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെയിൽ ഇനി എത്ര മണിക്കൂർ നേരത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഒക്കെയായാലും അല്ലെങ്കിൽ മാക്ക് സിസ്റ്റത്തിലേക്കുള്ളതായാലും ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല ഒരേ ഒട്ടനേകം സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയായിട്ട് കാണാം ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് താഴേക്ക് നോക്കുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഡോളർ വിലയുള്ളത് പതിനഞ്ച് ഡോളർ ഇപ്പം ചിലതൊക്കെ ഓഫറുകളായിരിക്കാം ചിലത് ഫുൾ ഫ്രീ ആയിരിക്കാം അതായത് ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് വില കുറച്ചിട്ടായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് ഇപ്പം സൈബർ ലിങ്കിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഡയറക്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അമ്പത്തി ഒമ്പത് ഡോളർ വിലയുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും താഴേക്ക് നോക്കുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരുപാട് ആൻറ്റി വൈറസുകളാണെങ്കിൽ ആൻറ്റി വൈറസ് എല്ലാം മറ്റേ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങുകളാണെങ്കിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സൈബർ ലിങ്കിൻ്റെ പവർ ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾക്ക് അമ്പത് അമ്പത് ഡോളർ വിലയുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും യെസ് ഐ വാണ്ട് ദീസ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അതാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് സമീപത്തായിട്ടുള്ള ഐ വാണ്ട് ദീസ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അവസാനിക്കാനുള്ള സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം പതിനാല് ദിവസം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗീവ് അവേ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഡൗൺലോഡ് സൈബർ ലിങ്ക് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് സൈബർ ലിങ്ക് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയായിട്ട് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുവാനും ചില വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കുവാനും ആവശ്യപ്പെടും ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്ത ശേഷം അതേ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വീണ്ടും കൺഫേം ചെയ്യുക ശേഷം നിങ്ങളുടെ രാജ്യം ഏതാണോ നിങ്ങളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക രാജ്യം ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇന്ത്യ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിന് സിസ്റ്റം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും ഇവിടെയായിട്ട് വിൻഡോസ് ആണെങ്കിൽ വിൻഡോസ് ഐഫോൺ ആണെങ്കിൽ ഐഫോൺ ആൻഡ്രോയിഡ് ആണെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ജെൻഡർ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജെൻഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ജോബ് ലെവൽ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നിങ്ങളുടെ ലോ ജോബ് ലെവൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഗീവ് മീ ടു നോ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയറും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയായിട്ട് കാണാം യുവർ ഡൗൺലോഡ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ഡൗൺലോഡ് സ്റ്റാ
ശേഷം ഐ എഗ്രി എന്നുള്ള ബട്ടണും ഐ ആം നോട്ട് റോബോട്ട് എന്നുള്ള ബട്ടണും ബ്ലോക്സും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒട്ടനേകം ഇൻട്രോ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു യൂസർ നെയിം ഓൾറെഡി കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഇറ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ യൂസർ നെയിം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്തതാണ് സേവ് ഫ്രം നെറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് യൂട്യൂബ് വീഡിയോകൾ ഫേസ്ബുക്ക് വീഡിയോകൾ ഒക്കെ സിംഗിൾ ക്ലിക്കിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ അതിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം മാത്രം നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ മാത്രമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ശേഷം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് മുകളിൽ നിന്നും കോപ്പി ചെയ്യും കോപ്പി എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ലിങ്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ആ ലിങ്ക് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് എത്ര തൗസൻഡ് എയ്റ്റി എച്ച് പി ആണോ സെവൻ ട്വൻറ്റി ആണോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണോ ഇനിയെല്ലാം മോർ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കിത് വെറും സൗണ്ട് മാത്രമാണോ ഒന്ന് തീരുമാനിക്കാം ഇപ്പോൾ എം പി ഫോർ ആണെങ്കിൽ എം പി ഫോർ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡിങ് ആരംഭിക്കുന്നത് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഡൗൺലോഡ് ആയതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്ത വെബ്സൈറ്റാണ് നാലാമത്തെ വെബ്സൈറ്റ് വൈറസ് ടോട്ടൽ എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ഈ വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് നൽകുന്ന സൗകര്യം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫയലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും യു ആർ എല്ലുകൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വൈറസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും അതിനായിട്ട് ഫയലാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഫയൽ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശേഷം നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയല് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രൂപത്തിലുള്ള ഫയലും അത് ഇ എക്സ് സി ആണെങ്കിൽ ഇ എക്സ് സി ഇനി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂസിക് ആണെങ്കിൽ മ്യൂസിക് അല്ല ഫോട്ടോകളാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ വീഡിയോകളാണെങ്കിൽ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ശേഷം അത് ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ആവുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്ലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലോഡിങ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് ശേഷം ഒരു സ്കാനിങ് നിങ്ങൾക്ക് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഒരുപാട് ആൻറ്റിവൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ക്ലീൻ ആണെങ്കിൽ ക്ലീൻ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി എല്ലാ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ രീതിയിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ യു ആറിലാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിലോ യു ആറിൽ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കോപ്പി ചെയ്ത യു ആർ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നു ആ വെബ്സൈറ്റിൽ വൈറസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത അതേ യു ആറിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് അത് ക്ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അഞ്ചാമത്തെ വെബ്സൈറ്റ് അതായത് ലാസ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇതിലെ അഞ്ചാമത്തെ വെബ്സൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഗെയിം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് അതായത് പല നല്ല റെസൊല്യൂഷനുള്ള ഗെയിമുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരുപാട് ജി ബി കൂടുതലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എൺപത് ജി ബി തൊണ്ണൂറ് ജി ബി ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗെയിമുകൾ കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നാൽ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സൈറ്റാണിത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ആക്ഷൻ ഗെയിമാണിത് ഷൂട്ടർ ഗെയിം ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഒറിജിനൽ സൈസ് വരുന്നത് എഴുപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ജി ബി ആണ് എന്നാൽ അത് കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ജി ബി ആക്കി മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇന്ന് പരിചയപ്പെട്ടത് അഞ്ച് വെബ്സൈറ്റുകളാണ് തുടർന്നുള്ള അധ്യായത്തിൽ അടുത്ത അഞ്ച് വെബ്സൈറ്റുകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടി ദയവെച്ച് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയൊരറിവുമായിട്